ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ని పొందినటువంటి సుమన్ టీవీకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ సుమన్ టీవీ ఫోర్ మిలియన్ వ్యూవర్షిప్ అమేజింగ్ కీప్ ఇట్ అప్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఫోర్ మిలియన్ మోర్ హై వ్యూస్ సో బేసిక్గా పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూస్ చూసారు నావి కొన్ని ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూస్ ఫిలిం ఇంటర్వ్యూస్ చాలా ఎక్కువ చూసారు కమిడియన్స్తో చేసాం హీరోస్తో చేసాం యాక్ట్రెస్తో చేసాం ఇలా రకరకాల వాళ్ళతో చేసేసాం కదా కానీ ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ మాత్రం నిజంగా చాలా స్పెషల్ నేను కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి బికాజ్ మన తెలంగాణ గోల్డ్ మ్యాన్ అంటారు శ్రవణ్ కుమార్ గారు మనతోనే ఉన్నారు దుర్గం శ్రవణ్ కుమార్ సో అతను ఏంటి అతని లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి సో డైలీ షెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు అంత గోల్డ్ అమ్మాయిలు ఒక చేయి వేసుకోవడానికి నాన్న తిప్పలు పడతారు కదా సో అంత గోల్డ్ని పాప అతను ఎలా మోస్తున్నారు సో అతను ఎలా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది బయటికి వెళ్తే పీపుల్ ఎలాంటి అసలు బేసిక్గా ఆ ఏజ్కి యూత్ ఫాలోవర్స్ ఏంటో గర్ల్స్ ఫాలోవర్స్ ఏంటో అందరూ ఫాలోవర్సే సో ఈ ఫాలోయింగ్ ఏంటి ఫాలోయింగ్ ఈ ఫాలోయింగ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న కథలు ఏంటి అతని లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఎలా ఉన్నారో ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు స్టిల్ ఎలా ఉంటున్నారో అతని మాటల ద్వారా అడిగి తెలుసుకుందాం ఇంకెందుకు వచ్చింది ఫాలో అయిపోండి అన్న హాయ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను చాలా నిండుగా బేసిక్గా గర్ల్స్ గోల్డ్ అంతా వేసుకొని నీట్గా చీర కట్టుకుంటే లక్ష్మీదేవిలా ఉన్నా ఉంటారు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఏమనాలి మీరే పెట్టాలా పేరు కాదు సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామిలా ఉన్నారు అనాలి ఏమో థ్యాంక్ యూ చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు ఏంటి సంగతులు ఏంటి కబుర్లు కబుర్లు ఏమి అంత హ్యాపీ అంత హ్యాపీ అంత హ్యాపీ బాగా జబర్దస్త్ ఉన్నారు నిండుగా చెక్కగా ఇదొక హ్యాపీ సంతోషం మాకు గోల్డ్ వేయడము అంతేనా నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంతే గోల్డ్ వేయడం చాలా ఇష్టము నేను అప్పుడెప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చిన్నగా అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నా ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మా డాడీకి ఒక రెండు రింగ్స్ ఉండే మా అప్పుడు పెంకటిల్లు ఉండే అది చిన్న బాక్స్ ఉంటుండే ఏది ఎనుము బాక్స్ ఉంటుంది కదా ఆ బాక్స్లో పెడుతుండే దసరా రోజు ఆ బాక్స్ వాళ్ళు కొట్టి ఆ రింగ్ తీసుకొని పెట్టుకున్నా పెట్టుకొని మా ఫ్రెండ్స్కి అందరు చూపించిన అప్పుడు నా ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను గోల్డ్ రింగ్స్ పెట్టిన అని చెప్పేసి నేను ఇంటికి వచ్చినాక మా డాడీ ఫుల్ కొట్టిండు అది అయిపోయింది తర్వాత అప్పటి నుంచి నాకు చాలా ఇష్టం గోల్డ్ అంటే నేను వేసుకోవాలి మా ఏరియాలో ఒక ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ ఉండే వాళ్ళు దీనికంటే ఎక్కువ వేస్తుండే వాళ్ళని చూసి నాకు నేను ఎప్పుడు వేసుకోవాలి ఇది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుండే నాకు ఎప్పుడు చూసినా నేను చేసేది రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఏది వచ్చినా కానీ గోల్డ్ కొంటాను నేను గోల్డ్ కొంటే ఏదో ఒకటి చేపిస్తుంటే వేసుకుంటుంటా అది నా హాబీ అది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎంత వేసుకున్నారో అంత ఫ్లాట్స్ అమ్మింది అంత గోల్డ్ అనమాట గోల్డ్ అంతే అంతే ఇంకేం కొన్నారు మీరు ఏదో చిన్న చిన్న ఫ్లాట్స్ కొంటుంటాము ఒక రెండు మూడు ఇండ్లు కట్టుకున్నాము రెంట్స్ వస్తాయి హ్యాపీ లైఫ్ ఇంకా తిరుగుతూ ఉంటాం ఇక అది నా లైఫ్ స్టైల్ అది లైఫ్ స్టైల్ బాగుంది అసలు అంత అంటే బేసిక్గా మీరు తెలంగాణ నా బేసిక్గా మా తాతల ముత్తాతల నుంచి తెలంగాణ మాది ఎక్కడ తెలంగాణ తెలంగాణ దా దర్గా దర్గా పక్కనే దర్గా విలేజ్ మాది రాయదుర్గం అంటారు రాయదుర్గం విలేజ్ వచ్చి దర్గా ఇక్కడ ఒక చిన్న దర్గా ఉంది సెన్షోలీ దర్గా అని చెప్పి దానికే దర్గా అని చెప్తారు అనమాట అది దర్గా అంటే అది రాయదుర్గం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవరు గుర్తుపడతారు దర్గా అంటేనే గుర్తుపడతారు ఓకే సో ఎంతవరకు చదువుతున్నారు నేను ఎస్ఎస్సి ఫెయిల్ అమ్మ ఎస్ఎస్సి ఫెయిల్ టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ యూత్ అంతా ఫాలో అవ్వంటారు ఆయన ఎస్ఎస్సి ఫెయిల్ అయినోళ్ళు ఇలా ఉంటారు అప్పుడే రియల్ ఎస్టేట్ స్టార్ట్ చేసిన రియల్ ఎస్టేట్ అంటే మొత్తం బెంచర్స్ వేయడం చేయడం కాదు ప్లాట్ అమ్మడం తీసుకోవడం అమ్మడం ఇట్లా ఇప్పుడు కొద్దిగా పెద్దగా చేస్తున్నాం అనుకో ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దగా చేస్తున్నాం అప్పట్లో అట్లా రన్నింగ్ ఉండే కోరుకుంటున్నాను ఇంకా శ్రావణ్ కుమార్ గారు గోల్డ్ గోల్డ్ మ్యాన్ అంటున్నారు కదా యాక్చువల్లీ వచ్చేసి నాది మా ఫాదర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఇక నేను ఇట్లనే తిరుగుతున్నా చేస్తున్నా అని చెప్పేసి వాలంటీర్ తీసుకొని నాకు ఇచ్చాను జాబ్ సూపర్ దాని మీద ఏం చేశారు నేను చెప్తున్నా దాని గురించి జాబ్ వెళ్ళిన తర్వాత అందులో ఒక మేడం ఉండే సబిత రాణి ఆప్తన్ పేరు ఆమె పేరు ఆమె వచ్చేసి ఇక్కడ మా ఓయు కాలనీలో ఒక ప్లాట్ ఉండే ఆమె అప్పుడు ఇంత డెవలప్ లేకుండే ఓయు కాలనీ అవి ఏదో ఇల్లు కడుతున్నాం మీ ఏరియాలో ప్లాట్ ఉంది అమ్మి పెట్టు అని చెప్పింది సరే అని చెప్పి అప్పటికి నాకు ఎట్లా అమ్మాలి ఏం సంగతి తెలియదు
అంటే సరే దాని డాక్యుమెంట్ తీసుకురా చూద్దామని చెప్పేసి ఓకే అని చెప్పి తీసుకొచ్చిన డాక్యుమెంట్ ఇచ్చిన తెల్లారి ఓకే చేసుకుని లక్ష మూడు వేల ఆ ప్లాట్ అప్పట్లో అమ్మిపించినాం మేము అమ్మిపించిన తర్వాత సరే అని చెప్పిన ఎవరికైతే అమ్మిచ్చినను అతను నాకు రెండు వేలు ఇచ్చాడు రెండు వేలు ఎందుకన్నా అంటే ఇది కమిషన్ అంటారు పెట్టుకో అని చెప్పాడు మా మేడం వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చేసి నాకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చాడు సెవెన్ థౌసండ్ నా శాలరీ అప్పుడు టూ థౌసండ్ అంటే ఒక ప్లాట్ అంతా మనకు ఏడు వేల మనం నెలంతా జాబ్ చేస్తే రెండు వేలు నేను అప్పటి సంది నాకు ఆ మైండ్లో పడి ఈ రియల్ ఎస్టేట్లో దిగిపోయినా జాబ్ కంటిన్యూ ప్లస్ రియల్ ఎస్టేట్ కంటిన్యూ ఈ మధ్యలో జాబ్ ఇటు వదిలేసిన అది నా పరిస్థితి అంటే కమిషన్ జాబ్ లో టూ థౌసండ్ శాలరీ అదే కమిషన్ అయితే సెవెన్ థౌసండ్ అబ్బాయి ఇదేదో ఫోకస్ చేస్తే మనం మంచిగా చేయొచ్చు అని అప్పుడే పెద్ద బాన వేసారు అనమాట అప్పటితో ఇదే రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్ అది ఇంకా ఇంతో అంతో అదో ఇదో చేసుకుంటా అప్పట్లో తక్కువ రేట్లు ఉండే మా ఏరియాలో వచ్చేసి పదివేలు రెండు వేలు మూడు వేల కాడికి నుంచి ఉండే అట్లా తీసుకున్నాము పదివేలకు ఇరవైలకు ఎట్లా రేట్లు వస్తే అట్లా అమ్ముతున్నాం అట్లా అట్లా మేము ఇప్పుడు ల్యాండ్స్ కొన్ని అప్పట్లో కొన్ని పెట్టినాయి ఇంకా ఉన్నాయి అప్పుడు ఈ ఓయు కాలనీ టెన్ థౌసండ్ లాగా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆడ వచ్చేసి లక్ష రూపాయలు కదా మేము మాకు ఇస్మతది అంతే సూపర్ అయితే ఇంతకీ మరి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు ఓకే అయింది ఫస్ట్ టైం మరి కమిషన్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ సైడ్ టూ థౌసండ్ అక్కడ సైడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అమౌంట్ ఏం చేశారు ఆ అమౌంట్ తోటి ఒక పద్యతలు డ్రెస్సులు కొనుక్కున్నా ఒక పద్యతలు షూ కొన్నా గ్లాసెస్ అంటే అప్పటిసం నాకు చాలా ఇష్టం గ్లాసెస్ బాగా పెడతాను మా ఏరియా మొత్తం పర్సన్ ఇదేంది ఈయన ఇట్లా అయిపోయింది ఎందుకు సడన్ గా ఇంత అయింది అంటే అందరు చెప్తుంటే నేను అదే నాకు ఇట్లా ఏడు వేలు కమిషన్ వచ్చింది ఒక ప్లాట్ అమ్మిన అని చెప్పేసి అట్లా జరిగింది అనమాట ఇది అంటే మీ ఫస్ట్ శాలరీ అంటే అది కమిషన్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే శాలరీ అవ్వచ్చు కానీ మీ ఫస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది సెవెన్ థౌసండ్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఆ టైం చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది సెవెన్ థౌసండ్ అంటే అప్పుడు చాలా ఎక్కువ నాకు సెవెన్ థౌసండ్ అంటే అప్పుడు నా లెక్కలో సెవెన్ సో అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసిన ఇంకా తర్వాత ఇంకా తర్వాత కంటిన్యూ జాబ్ నడుస్తుంది ఇదే సేమ్ సైడ్ బిజినెస్ గా అది రియల్ ఎస్టేట్ వేరే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయితే నేను జాబ్ ఎక్కుతాను కదా నైన్టీ ఫోర్ లో సెప్టెంబర్ లో జాబ్ ఎక్కినా నేను నవంబర్ లో ఈ సెవెన్ థౌసండ్ వచ్చినాయి ఓన్లీ టూ మంత్స్ లో అప్పుడే రాజు అయిపోయారు అట్లా అట్లా ఇంకా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం సో నైన్టీ ఫోర్ ఆ తర్వాత ఇంకా బిజినెస్ ఇదే సేమ్ వేరే బిజినెస్ అంటే ఏం లేదు రియల్ ఎస్టేట్ అమ్మాలి అంతే సో ఓకే మరి ఏంటి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు మరి ఇంకా టైంలో ఎలాంటి లవ్ స్టోరీస్ ఏం లేవా లవ్ స్టోరీ అంటే లవ్ అప్పట్లో టెన్త్ లో లవ్ చేసినాము ఏదో అప్పుడు ఏజ్ కదా అంతే అంత తర్వాత ఇంట్లో తెలిసింది మా డాడీ తిట్టిండు ఇంకా వదిలేసినాం సో అయితే ఇప్పుడు మరి మీరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు కదా నా మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం నైన్టీ ఎయిట్ లో మ్యారేజ్ అయింది మే ట్వంటీ ఎయిత్ మ్యారేజ్ అయింది ఇద్దరు పాపలు నాకు బా సూపర్ ఒక అమ్మాయి పేరు ప్రణష ఒక అమ్మాయి పేరు దీక్ష మా వైఫ్ పేరు వచ్చి పద్మజ ఆమె వచ్చిన సంది ఇంకా హౌస్ వైఫ్ ఆమె మా పిల్లలు వచ్చి డిగ్రీలు చేస్తారు ఇప్పుడు సెంటెన్స్ కాలేజ్ ఉంది కదా మెహదీపట్నం దాంట్లో చేస్తున్నా బిఎస్సి న్యూట్రిషన్ చేస్తుంది పెద్ద అమ్మాయి చిన్న అమ్మాయి ఇంటర్ ఏమంటారు మిమ్మల్ని చూసి ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తారు ఇలా అంటారు డాడీ మిమ్మల్ని మా మిమ్మల్ని ఇలా అంటారు డాడీ మా ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తుంటారు పిల్లలు చెప్తూనే ఉంటారు హ్యాపీ అవుతారు పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నా ఫేస్బుక్ చూస్తారంట అది చేస్తారంట ఫుల్ హ్యాపీ రోజు చెప్తారు డాడీ ఈ రోజు మా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా చెప్పారు అట్లా చెప్పారు నేను ఏదైనా కానీ ఫేస్బుక్లో స్టేటస్లో అన్ని ఇట్లా నేను డ్యాన్స్ చేసింది అయినా కానీ నేను ఏదన్నా చేసింది ఎక్కడ వెళ్ళింది అన్ని ఇట్లా అప్డేట్ ఉంటాను నాది మనం తప్పు చేస్తాలే అంతేగా ఏది ఉన్నా కానీ నాకు ఏది హ్యాపీ అనిపిస్తే అది చేస్తూ ఉంటాను నేను అంతే అది సో పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వచ్చేసేట పొలిటికల్ పొలిటికల్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ మాకు మా ఫ్రెండ్ చిన్న గౌడ్ అని ఉన్నాడు ఏదున్నా ఆయన నేను బాస్ లాగా ఆయన ఇట్లా టీఆర్ఎస్ లాగా కలుద్దామంటే అప్పట్లో ఆ జెండా అంటేనే తెలియదు మాకు పింక్ కలర్ జెండా ఇది కొత్త జెండా పట్టుకొచ్చిన మేము బీజేపీ ఉంటే అప్పుడు కొత్త జెండా కనిపిస్తుంది ఏమన్నా అంటే అరే ఇది టీఆర్ఎస్ మంచిగా ఉంటుంది మనం కొత్త పార్టీ అని లేకపోతే జనాదం తెలంగాణ గురించి పోరాడతారు వీళ్ళు సరే అని చెప్పేసి ఇంకా ఆయన ఎంబడి పెద్ద జులూస్
కేసీఆర్ గారు అట్లా కూర్చుని మేము ఇట్లా కూర్చున్నాం ఆయన ఏదో స్పీచ్ చెప్పిన విన్నాము ఇంకా అదే రోజు జాయినింగ్ అయ్యాయి ఆయన కాండవ వేసిండు వచ్చిన తర్వాత మాకు ఇక్కడ ఈ లోకల్ లీడర్స్ ఉండే అప్పటికి వాళ్ళు వచ్చేసి నాకు కాండవ కాపి టీఆర్ఎస్ విలేజ్ ప్రెసిడెంట్ నువ్వే అని చెప్పేసి అప్పట్లో ఇచ్చారు అది అనుకున్నారు ఎప్పుడైనా నేను చక్కగా రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నాను చక్కగా గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నాను సో హ్యాపీ లైఫ్ ఏమైందంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ వాళ్ళు దీంట్లో రావద్దు యాక్చువల్లీ పొలిటికల్ ఇక చాలా మంది అన్నారు నీకు వద్దు ఎందుకు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంది కదా అంటే మళ్ళీ నేను అంటే చెల్లూరు అయితే అవసరం లేదు కదా మనకు అప్పట్లో ఏదన్నా జాబ్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్ ఇది ఏందో చిక్తే షికారి నైతో బికారి ఏది రియల్ ఎస్టేట్ ఎప్పటికీ ఇటు వస్తుంది అని కాదు కదా అది నెలకు శాలరీ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అసలు రైట్ ఇదే జాబ్లో కంటిన్యూ చేద్దాం మనకి రాజకీయం వద్దు అందరితో కలిసి ఉండాలని ప్రతి రాజకీయ నాయకులతో టచ్అప్ నాకు బీజేపీలో తోడు తిరుగుతా టీఆర్ఎస్ తోటి కాంగ్రెస్ తో టీడీపీ ఎంఐఎం వాళ్ళ తోడు ఇట్లా తిరుగుతాను నేను అందరు తోడు తిరుగుతా అందరు నా ఫ్రెండ్స్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ నాకు ఎంఐఎం వాళ్ళు బిజినెస్ బిజినెస్ పర్పస్ బిజినెస్ బిజినెస్ లో ఎక్కువ నాకు ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ చాలా పుషప్ ఇస్తారు ఏదన్నా నేను చెప్పిన ఆడ అమౌంట్ పెట్టాలని కానీ ఏది అడగరు దీనికి పది లక్షలు పెట్టాలి రైట్ ఓకే డన్ నా మాట మీద అట్లా పెడతారు వాళ్ళు అది అట్లా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు నాకు ఇక వాళ్ళ త్రుగానే రియల్ ఎస్టేట్ బాగా చేసిన ఇంకా ఈ స్థాయికి వచ్చి నేను ఉండాలి కూర్చున్నాను ఇప్పుడు అది ఓకే సో అయితే పొలిటికల్ అప్పుడు చేశారు అప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ విఆర్ఎస్ ఇచ్చేసిన పోతలేకుండా మరి ఇప్పుడు పెన్షన్ ఏమి అట్లాంటిది వస్తుంది పెన్షన్ వస్తుంది ఇంకా అది తప్పదు కదా రావాలి వద్దు అన్నా కూడా అది వల్ల వస్తుంది అట్లా సో ఎన్ని ఇయర్స్ చేశారు గవర్నమెంట్ జాబ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసిన సక్సెస్ఫుల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేశారు నేను విఆర్ఎస్ ఇచ్చింది వన్ మంత్ అవుతుంది మళ్ళీ అనమాట <laughs> 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 సో ఈ అన్న స్టాటస్ రెస్పెక్ట్ స్టాటస్ ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయింది కెరియర్ లో ఎప్పుడో నాకు చిన్నప్పటి సార్ నేను ఏం చేస్తా అంటే నాకు ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు నా ఏజ్ లో పెద్ద వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంబడు తిరగడం చాలా నేను నా ఏజ్ వాళ్ళతో ఎప్పుడు తిరగకపోతుండి మా బస్సులు అయినా కానీ నాకంటే పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు మా దగ్గర చైర్మన్ ఉన్నాడు ఓ సత్యనారాయణ అన్న అని చెప్పేసి ఉన్నాడు వాళ్ళు ఎంబడు వాళ్ళు ఎబో అప్పుడు సిక్స్టీ ఎబో ఉండే వాళ్ళు ఎంబడు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంటి నేను అట్లా అట్లా తిరుగుతుంటే ఇంకా నాకంటే చిన్న వాళ్ళు అన్న 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 అని తిరుగుతుంది నాకు అట్లా మనం హ్యాపీ తమ్ముడు అని మనం అంట నాకంటే పెద్ద వాళ్ళు నేను అన్న అంట వాళ్ళు తమ్ముడు చిన్నగా ఉంటే తమ్ముడు అంట అంతే ఏం లేదు వాళ్ళు హ్యాపీ అవుతారు ఓకే తర్వాత ఇంకా హ్యాపీగా ఇప్పుడు వన్ మంత్ అవుతుంది వన్ మంత్ అవుతుంది అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ అని పోతలే పోతే ఇక అక్కడ నుండి ఫోన్ వచ్చింది నాకు ఏదో ఒకటి చేసుకో ఎందుకు వస్తలేవు కదా నీ లైఫ్ ఇట్లా సెట్ అయిపోయింది కదా గవర్నమెంట్ ఎందుకు పెన్షన్ వదులుకుంటావు అవి లెటర్ ఇచ్చిపో అంటే లాస్ట్ మంత్ ఇచ్చేసిన ఇంకా పెన్షన్ గిట్ట ఇంకేం రాలేదు అవుతూ ఉంటుంది అది అవి వచ్చినప్పుడు తీసుకుందాం ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఉంచుకోదు వాళ్ళకి వచ్చేది ఉంటే మన తన గురించి చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఉంటే మనకి ఇచ్చేస్తారు అంతే గవర్నమెంట్ అంతే అది గవర్నమెంట్ అంటే అది ఓకే ఇంకా అసలు పొలిటికల్ లో ఎంటర్ అవ్వరు ఇంకా ఇంకా ఎంటర్ ఏం లేదు పొలిటికల్ లో అందరు తోడు కలిసి ఉంటాం అందరు తోడు చేస్తున్నారు ఏమైనా పనులు కావాలి అంటే ఫోన్ కొడతారు అంతేనా పోయి కలుస్తాం అట్లా ఈ లోకల్ లీడర్స్ ఉన్నారు అంత నా ఫ్రెండ్స్ మొన్న చైర్మన్ అయిన నేను నరేందర్ మోదీరాజ్ అని చెప్పేసి ఇంకా నాకు అన్నతో సమానం అట్లా మా మరదలు మొన్న ఇక్కడే సిక్స్టీన్త్ వార్డ్ నుంచి కౌన్సిలర్ గా గెలిచింది మా మేనమామ కూతురు సో బాగుంది ఇలా ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు లైఫ్ సుఖం ఉంది సుఖంగా నడుస్తుంది ఎప్పుడైనా కష్టపడి కష్టపడిన రోజు ఏమైనా ఉందా చాలా ఉన్నాయి అప్పట్లో టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మా డాడీ తిట్టిండు తిడితే అప్పట్లో మాకు సేన్లు ఉండే బటాయికి ఇస్తుండే బటాయి కంటే తెలుసా కౌలుకి ఇస్తుండే ఓకే ఓకే అర్థమైంది కదా కౌలు కంటే మా సేన్ మీకు ఇచ్చినాం అనుకో మీరు అంతా చేసి పెట్టాలి మాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాంట్లో వచ్చింది ఇస్తుండే అన్నమాట ఇక నాకు కోపం వచ్చి మా దగ్గర రెడ్డీస్ ఉండే వాళ్ళు చేస్తుండే మాది రెడ్డీస్ అండ్ యాదవ్స్ వాళ్ళది ఇస్తే ఇంకా నాకు కోపం
బుగ్గలు వచ్చేసినాయి పలిగిపోయి మొత్తము వేరే ఏదో అయిపోయినాయి చేతిలోకి అట్లా ఇక మళ్ళీ మా డాడీకి నేను ఒక్కనే కదా నాకు ఫోర్ సిస్టర్స్ అందరికంటే చిన్న నేను నన్ను చాలా లాడుగా పెంచిండు అనమాట ఇక తిట్టేసరికి ఇక ఆయన చదువుకోవాలి మంచి చేయాలని చెప్పేసి ఆయన ఒక టూ డే టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు తిట్టాడు నువ్వెందుకు నన్ను తిడతావు అని చెప్పేసి పోయినాం అట్లా పోయేసి నీ ఒడ్లు ఒడ్లు అంటే తెలుసు కదా బియ్యం బియ్యం అంటే డైరెక్ట్ బియ్యం రా ఒడ్లతో బియ్యం వస్తాయి అనమాట ఆ ఒడ్లు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టేసి ఇదేంది అని చెప్పారు చేతులు తూచారు మీరు తిట్టిరు కానీ నేను ఎలా తీసుకొచ్చిన నేను ఇట్లా సంపాదిస్తా చూడు అని చెప్పేసి అప్పుడు స్టార్టింగ్ టెన్త్ క్లాస్ లా టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత అట్లా దేవుడు వెంకట నారాయణ వెంకటరామ లేడీ ఇక్కడ ఒక అయోగు నా కొడుకు లాగా ఇంకో చిన్న అని చెప్పేసి ఉన్నాడు నా కొడుకు లాగా నలుగురు ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నాయంబడు ఉంటారు వీళ్ళే నాకు సెక్యూరిటీ లాగా అనుకుంటా వీళ్ళే నా బంధువులు అనుకుంటా అట్లా ఏదున్నా వాళ్ళకి చెప్తా మనం ఇక వాళ్ళే చూసి పెడతారు అట్లా నీ అయోగ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రాత్రి పన్నెండు ఫోన్ చేసిన ఇంటికాడ ఒక్క సెకండ్ ఉంటాం వాళ్ళ పక్కిల్లే మనకు అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేదు మనము ఒక ప్రాబ్లం చేయ మన కోరు చేయరు అంతే అందరితో మనం ఎవరు చేయరు చేయరు కూడా ఆ టైమ్ లో హాట్ హాట్ గా ఒక న్యూస్ వచ్చింది అదొక్కటి కొద్దిగా ప్రాబ్లం జరిగింది నాకు వాళ్ళు యాదగిరి గుట్టకు వెళ్ళినప్పుడు ఫొటోస్ దిగుతామంటే నేను ఇట్లనే కెమెరా తెచ్చి దించారు మామూలుగా లోకల్ వాళ్ళు ఎవరు అనుకున్నాను తెల్లారి పేపర్లు వచ్చేసింది ఐదు కేజీస్ గోల్డ్ గోల్డ్ మ్యాన్ అని చెప్పేసి నేను షాక్ అయిపోయినా మనం ఐదు కేజీలు వేయలేము ఎక్కడిది ఐదు కేజీలు వేసిరు అని చెప్పేసి సర్లే ఇంకా పేపర్లు వేసుకోరు కదా అని చెప్పి నేను సైలెంట్ ఉంటాను ఇంకా దాని గురించి ఐటీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసారు నాకు తెలిసిన ఒక జాయింట్ కమిషనర్ ఉన్నాడు ఇదేంది ఇంత వచ్చింది అంటే లేదు నాకు అంత అయితే లేదు మీరు వచ్చి నాకు చూసుకొని పోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు అవి ఉన్నాయని చేస్తా మీరు తక్కడ బాట తెచ్చుకోరి అందులో జోకండి చూసుకోండి అని చెప్పిన అది తీసుకెళ్ళాను అని చెప్పిన లేకుండా నాకు అందులో కలిపి ఇమ్మని చెప్పిన మరి నా తన ముందు వన్ కేజీ వన్ కేజీకి ఒక తులం తక్కువ ఉంది నైంటీ నైన్ తులాస్ వేసుకోవచ్చు మనం రూల్స్ ప్రకారంగా ఆ జీవో ఉంది నాకు తెలుసు అందుకని ఒక తులం తగ్గించి నేను వేసుకోవాలి చూసుకోవాలి కదా అన్ని చూసుకొని జీవో ప్రకారం ఒక మనిషి వచ్చేసి తొంభై తొమ్మిది తులాలు వేసుకోవచ్చు కేజీ కొద్దిగా తక్కువ ఉండాలి తక్కువ అంటే ఒక తులం తక్కువ చేసుకుంటాం అంతే గుర్తు పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే మాకు సీఏ ఉన్నాడు ఆడిటర్ ఉన్నాడు అన్ని చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళే చెప్తారు మనం అంత కరెక్ట్ ఉంటాం అన్ని ఐటీలు పేర్లు అన్ని క్లియర్ ఉంటాయి మనకి ఎటువంటి దాపరికం లేదు మనకి ఇంటి రెంట్స్ వస్తాయి అది నేను కట్టినీళ్ళు మా అమ్మ కట్టినీళ్ళు అట్లా ఏదన్నా మా అమ్మ మా అమ్మ అయితే లేదు ఇప్పుడు నేనే అనుకో ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే కదా నాకే ప్రాపర్టీ అది సో ఇప్పుడు మీ లైఫ్ లో ది బెస్ట్ మెమోరీ ఏంటి ఫర్ ఎవర్ ఎప్పటికీ కూడా ఫర్ ఎవర్ మెమోరీ అనిపించేది అది ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ బయట సొసైటీలో కానీ నేను మెమోరీ అంటే ఇక నా మ్యారేజ్ మెయిన్ నాకు చాలా మటుకు ఎవరు ఇయ్యరు ఇట్లా తిరుగుతాడు అట్లా తిరుగుతాడు అన్నట్టు ఉండే నా ఇప్పుడు అప్పట్లో వుడ్ బి పోయి చూసినాము ఓకే అయింది ఇచ్చేసిరు వాళ్ళు ఎన్నో ఎంక్వైరీలు చేసిరు నా గురించి పీఎస్లో కూడా నేను తిరిగి అప్పటికి నేను గోల్డ్ వేసి తిరుగుతుంటు కదా రేవి రౌడీ అంటు నేను రౌడీ కాదు రౌడీ సిటర్ని కాదు పబ్లిక్లో తిరుగుతా ఇట్లా వేసుకోమని రౌడీ కాడు నాకు ఇది ఒక షోకు గోల్డ్ వేసుకోవడం చిన్నప్పుడు అసలు చెప్పిన కదా ఇందాక ఇష్టం వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకుంటారు కదా అమ్మాయి తరఫు వాళ్ళు వాళ్ళ మేనమామల వాళ్ళు లేదు ఏదో ఉంది ప్రాబ్లం ఏదో ఏదో ఎంత గోల్డ్ వేసుకొని తిరుగుతా అప్పటికి వేస్తుంటే నేను పెళ్ళి కాకముందే ఇట్లా ఏదో ఒక ఎన్క్వైరీ చేయాలని పిఎస్లో వచ్చి కనుకోరు మనది ఏం లేదు అటువంటి పనులలో ఇంతవరకు మనం పిఎస్కు పోయింది లేదు అటువంటి లేదు మనకు ఏదున్నా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ పరంగా అట్లా సో అయితే మీ లైఫ్ లో బెస్ట్ మెమరీ అంటే మీ మ్యారేజ్ నా నా మ్యారేజ్ ఇక నా వైఫ్ వచ్చినాకనే నాకు ఇంకా బాగా అయింది 
అప్పుడేంటంటే ఫ్రెండ్స్ బాగుంటుండే అందరం ఒక కార్లో ఐదు మంది పోవాలంటే ఐదు మంది ఇవ్వాలి ఇంకో ఐదు మంది ఉంటుండే ఎక్కువైనా మేము గ్రూప్ తిరుగుతుంటాం ఇంకో కార్ కొనాలన్నట్టుగా అప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బాగా నడిచింది నాకు కమిషన్ల మీద రియల్ ఎస్టేట్ అంటే తీసుకొచ్చి ఇంకో కార్ తీసుకొని ఇంకా రోజు ఎక్కడ అంటే అక్కడ తిరుగుతుంటాం ఇంకా కార్లో వేసుకోవాలి తిరగాలి రావాలి అంతే చేసేది ఏం లేదా అట్లా సో అయితే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత తను ఏం చెప్పారు ఫస్ట్ మాట మీతో ఏమన్నారు నామేమనలే కానీ నేనే చెప్పినా ఏమని చెప్పారు నేను టెన్త్ క్లాస్లో లవ్ చేసిన ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏంది ఇది ఇప్పుడు చెడిపోయినట్టు ఉంది అప్పుడు కొద్దిగా లావ్ ఉంటి మంచిగా అనిపిస్తుండే ఈ పేరు ఉంది కదా ఏమైనా లవ్వర్ ఉండే ఎందుకంటే తర్వాత చూస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా ఫస్టే చెప్తే బెటర్ కదా లేదా అటువంటి ఏం లేదు చెప్పారు హ్యాపీ నో అట్లా ఆ ఫీలింగ్లో ఇప్పటికైనా నేను చెప్పేసి వచ్చిన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తా తూ ఎందుకు ఇస్తావు ఇంటర్వ్యూ అంటారు ఏం కాదు మనోళ్ళే బయటకెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్త నైట్ ఎక్కువ లేట్ వస్తావు చూసి జాగ్రత్త నేను అంటే ఇంకా మావలు ఉన్నారు వెంకట రమణ ఉన్నాడు నా తమ్ములాగా వెంకట నారాయణ ఉన్నాడు నా తమ్ముడు అయ్యూబ్ ఉన్నాడు నా కొడుకు ఇంకో చిన్న రాలేడు ఆ చిన్న నా కొడుకే నా కొడుకులా ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు భగవంతు నాకు సొంతం తమ్ములు లేరు సొంతం అన్నం లేరు సొంతం కొడుకులు లేరు ఇద్దరు కూతురు లేదు నాకు ఇంకా వీళ్ళే దేవుడు ఇచ్చిన అనుకుంటే వీళ్ళనే ఏం పడేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు అట్లా సో ఓకే బాగుంది ఇక్కడ వరకు ఓకే ఇప్పుడు డాటర్కి అంటే మీ కూతురికి మీకు ఎలాంటి మెమోరీస్ ఉన్నాయి ఎక్కువ మీకు చేరిక పెద్ద పాప చిన్న పాప పెద్ద పాప పెద్ద పాప ఫ్రీగానే ఉంటారు అట్లేం లేదు మా పెద్ద పాప సేమ్ నాలాగా ఉంటుంది నా హైట్ ఉంటుంది సో మీకు మీ డాటర్స్కి ఉన్నది బెస్ట్ మెమోరీస్ ఏంటి అంత డైలీ బెస్ట్ మెమరీస్ డైలీ ఫ్రీగా ఉంటాం డైలీ వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఉండలేదు నేను పొద్దున్న లేస్తేనే వాళ్ళకు చెప్తా ఉంటాం వాళ్ళు స్కూటీస్ ఉన్నాయి కాలేజీకి వెళ్తూ ఉంటాం చూసి జాగ్రత్త మంచిగా ఉండాలి చేయాలి మంచి వయసు సొసైటీలో మన పేరు ఉంది పేరు ఖరాబ్ చేయవద్దు నాది అని చెప్పి ఇంకా మన ఆడపిల్లలు కదా అట్లా జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఉంటారు అట్లా సో మిమ్మల్ని చూసి మీ దగ్గరికి రావడానికి ఎవరైనా భయపడిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఇంకా నా దగ్గర రావాలంటే కొద్దిగా భయమే అందరికి కానీ మా విలేజ్లోనే నాతో మాట్లాడాలంటే చాలా భయపడుతుండే అంటే పిల్లలు పెద్దోళ్ళు కాదు నాకంటే పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు నాకంటే చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ అన్న అనితో మాట్లాడడం ఎందుకు రేపు భయం అని చెప్తా నేను నేను మీలాగానే కదా మీ బస్తీలో పుట్టి పెరిగిన లేదు కొద్దిగా ఏం కాదు రండి కూర్చొని చేయండి అని చెప్పి కూర్చొని పెట్టుకుని మాట్లాడతాం ఇప్పుడు గణేషులో వస్తుంది చందలు రాస్తాం అవి కంటిన్యూ అవుతాయి బోనాలకు డాన్స్ వేస్తా నేనే చేస్తా బోనాలు అది మొత్తం టోటల్ నా ఖర్చు పెట్టుకొని తీస్తా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ పబ్లిక్ వస్తుంది మా దగ్గరకు టోటల్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ మొత్తం వస్తుంది హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ డిస్టిక్లో మొన్న లాస్ట్ టైం అయితే కర్నూలు నుండి ఆదిలాబాద్ నుండి వచ్చారు నా మీద ప్రేమతో ఫాలోవర్స్ అంతా వాళ్ళంతా అట్లా ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే నాట్ ఏ జోక్ అంతే కదా నేను ఒక మూడు వేల మంది వస్తారేమని చెప్పి మూడు వేల షాలు తెప్పించిన ఎగిరిపోయింది ఇంకా రెండు వేల మందికి ఏం చేయాలి ఆ నైట్లో అప్పుడు తెలియము మా బస్ ఇలా షాప్స్ ఉంటాయి టెంకాయలు తెప్పించిన అందరితో టెంకాయలు కొట్టిపించేసిన అమ్మవారు తప్పదు కదా తప్పదు కదా అట్లా బాగా చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు ఈసారి మీరు సంవత్సరం సంవత్సరానికి మంచి ఫాలోవర్స్ ఫ్యాన్స్ పెంచుకోవాలి ఒకటి అమ్మవారికి మొక్కిన ఒక పని అయితే ఇంకా చాలా పెద్ద చేద్దాం అనుకున్నాం నూట ఎనిమిది మంది పోతురాజులను పెట్టి హైలైట్ చేస్తే సారీ ఎంత పోతురాజు అంటే ఐడియా ఉంది కదా మీకు నూట ఎనిమిది మంది ఓకే ఓకే నూట ఎనిమిది మంది పోతురాజులను పెట్టి చాలా హైలైట్ చేద్దాం అనుకుంటాం ఇంకా అమ్మవారు కటాక్షించ నా మీద అది ఏదో ఒకటి మాది నడుస్తూ ఉంది బిజినెస్ దాంట్లో సక్సెస్ అయితే అట్లా దేవుడ దేవుడ తొందరగా సక్సెస్ అవ్వాలి ఈసారి నూట ఎనిమిది పోతురాజులు నేను కూడా డైరెక్ట్ లైవ్ లో చూడాలి అయిపోతుంది లేదు సక్సెస్ అయిపోద్ది ఇంకా త్రీ మంత్స్ ఏ ఉంది కదా త్రీ మంత్స్ లోపల అయిపోతుంది త్రీ మంత్స్ అయిపోతుంది
నువ్వేసుకున్నావు చాలా అంటారు అరే ఎవరైనా చూసి ఏమనుకుంటారు నువ్వు ఇంత ఇష్టం నువ్వు పెళ్ళి అని లేదా అంటారు అందరికి తెలుసు కదా నా దగ్గర ఉందని నాకు ఇష్టం లేదంటారు సరే ఇంకా నీ ఇష్టం నేనేం చెప్పలేను అట్లా ఇది రెండుట్లోనే మేము ఇద్దరం ఎక్కువ గొడవ పడేది గోల్డ్ వేసుకో అంటే వేసుకోదు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అప్పట్లాగే ఉన్నారా అంత ఫ్రెండ్స్ అంత అప్పట్లా ఎవరితోడే చిన్న వాళ్ళైనా నేను పలకరి వాళ్ళు చూడకుండా కానీ పోతు పోతే వాళ్ళ తలకాయ ఎక్కడ ఉంటా ఏం బ్రదర్ అంట అట్కా వస్తాం మనం ఎందుకంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఓకే ఇంతకీ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏంటి మీ మీ మైండ్లో మీ మైండ్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ పాయింట్లో అసలు స్నేహం అంటే ఏంటి స్నేహం ఇస్ ద బెస్ట్ అన్నిటికంటే బెస్ట్ స్నేహమే అంతేనా అంతే నా స్నేహితుడు వచ్చేసి చిన్న గౌడ్ ఉండే ఆయన చెప్పినందుకు నీకు ఈ దాకా వచ్చిన నువ్వు ఇట్లా చేస్తాను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చిన్న గౌడ్ మీ ఇద్దరు బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటి ఎప్పుడు మీరు ఇద్దరు స్ట్రాంగ్ అయిపోయారు ఇంకా ఆయన బిజీ అయిపోయింది నేను బిజీ అయినా ఇప్పుడు ఆయన తిరుగుడు ఆయన అయితే నా తిరుగుడు నాదే అయిపోతుంది అట్లా ఇక ఆయన అయితే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్లనే పోతూ ఉంటాడు మనం ఇట్లనే పోతూ ఉంటాం ఇంకా ఆయన నేను గురువులాగా మానించుకున్నాం ఇంకే గురువులాగానే ఉంటాడు ఆయన ఏదో నుంటే నాకు చెప్తాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆయనే బెస్ట్ గురువు ఆయనే ఇంకా అన్నీ ఆయనే నాకు ఇప్పటికైతే ఎప్పుడైనా వచ్చేది లేదు లేదు అటువంటిది ఏం లేదు ఎప్పుడు రాలేదు ఎప్పుడు రాలేదు ఒక మరి ఫ్రెండ్షిప్ డేకి మరి మీరు ఏమైనా పార్టీలు చేసుకుంటారు ఇస్తారు <laughs> 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 ఇది నా ఫ్రెండ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను పూనా నుంచి పంపించింది ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుండి వేస్తాను నేను ఇదంటే అప్పట్లో స్టార్టింగ్ నేనే వేసిన అనుకుంటా ఈ ఏరియాలో ఈ ఏరియాలో కదా ఈ స్టేట్ లోనే ఫస్ట్ మీరు వేసారు అది లేదు చాలా మంది ఉన్నారు ఉన్నారా చూడలేదు అండి వెంకటే దేవుళ్ళకి వేసిన చాలా మంది ఉన్నారు నా ఎంబడి తిరిగి మా తమ్ముడు అని చెప్పినా కదా ఇందాక వెంకటరమణ అతను ఇటువంటిది వేస్తారు ఒకటి అయితే ఫస్ట్ వేన్ కి కొంచెం పెద్దది ఉంది సెకండ్ వేన్ కి కొంచెం సైజ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ సేమ్ సైజ్ ఏంటది ఆ వెరైటీస్ ఏంటి రెడ్ గ్రీన్ అంటే కాంబినేషన్ రెడ్ గ్రీన్ అయితే కొద్దిగా మంచి కాంబినేషన్ ఉంటది అని చెప్పేసి మంచి అంటే జాతక పరంగా ఏం లేదు జాతక పరంగా ఏం లేదు ఏం లేదు అసలు జాతక పరంగా ఏమీ లేదు వాచ్ కూడా గోల్డ్ లేదు వాచ్ గోల్డ్ కాదు గాని బయట ఇది ఇక్కడది కాదు ఇన్విక్ట్ అని చెప్పేసి లండన్ కి అని మా ఫ్రెండ్ పంపించింది గిఫ్ట్ బా చూసారా మీకు లండన్ లో యుఎస్ లో బంగారేసుకుంటా సో మరి ఇప్పుడు మెడలో అది బా తెలుసా పులిగోరు పులిగోరు కదా కిందది ఇది పులిగోరు నిజంగా 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 టైగర్ గోరేనా నిజంగా టైగర్ గోరు కాదు ఇంతకుముందు టైగర్ గోరు ఉండే అప్పుడు అట్లా మన నిజాం సర్కారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక ఫ్రెండ్ ఉండే నాకు సమ్మీ అని చెప్పేసి వాళ్ళ నైన్ అమ్మ నైన్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఆమెకు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళది ఫామ్ హౌస్ లో మామిడి పండ్ల తోట ఉండే అందుకేసి చెట్టు మీద మక్కిన మామిడి పండ్లు తీసుకుపోయి ఇచ్చిన ఆమె మామిడి పండు తిని అబ్బాయి ఇప్పటి వరకు నైన్ నైన్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఇటువంటి స్వీటెస్ మామిడి పండు తినలేనని చెప్పింది ఈ అవి నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చింది ఇవి పులిగోలు ఇవి డూప్లికేటు అప్పట్లో ఆమె గిఫ్ట్ ఇస్తే చేయించిన కానీ అది ఒక సందర్భంగా బ్యాడ్లా వెళ్ళిపోయింది అది నెక్స్ట్ ఓం ఓం అంటే మేము ఇంకా దేవునితో సమానం చూస్తాం కాబట్టి ఓం ఖచ్చితంగా ఉండాలి మెడల్ అని చెప్పి ఓం లలిత జీవర్స్తో నేనే కొన్నా అబ్బా లలిత వాడికి కూడా మంచి ఆఫర్ ఇచ్చారైతే సింహం ఇది ఉంది అని చెప్పి ఇంకో సింహం మెడల్ ఉండాలని ఇది ఒకటి చేయించుకున్నా 
ఓకే ఇదే సింహం అక్కడ పెట్టాం అంటే సింహం కూడా అది సూర్యుడు సూర్యుడిలో ఉన్నాడు సో ఇక బిగిలిన చైన్స్ అన్ని ఇంకంతా నార్మల్ నార్మల్ మొత్తానికి అయితే ఒక ఫింగర్ రింగ్ డాడీ ఫింగర్ రింగ్ నుంచి ఈ పొజిషన్ కి ఇలా వచ్చారు సక్సెస్ లో అంటే నేను మా డాడీ నాకు అప్పటికే నేను పుట్టినప్పుడు నేను ఒక్కనే కొడుకుని కదా అప్పటికే ఐదు తులలో చేన్ ఇచ్చిండు నేను పుట్టినప్పుడు అది అట్లనే ఉండే అది గీత తర్వాత నేను పెద్ద అయిన తర్వాత ఇచ్చిండు ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఆ రింగ్స్ తీసినా అని చెప్పినా అదూ దాని తర్వాత అప్పుడు ఇంకా నీ గురించి అప్పట్లో చేయించిన అని చెప్పి అప్పుడు ఇచ్చాడు నేను గోల్డ్ చోకే కొంత అప్పుడు ఆ చైన్ ఆ రింగ్స్ నాకు ఇచ్చేసి ఆయన వేసుకోపో నాకు ఇచ్చి ఆ ప్రసంది కంటిన్యూ చేంజ్ చేసుకుంటా వస్తుంది సో ఇంతకి ఫాలోవర్స్ పెరుగుతున్నారని ఫ్యాన్స్ మీకు ఉన్నారని చెప్పి ఎప్పుడు తెలిసింది నాకు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలిసింది ఫస్ట్ నా బర్త్డే నాకు తెలియదు నేను బర్త్డే ఎప్పుడు చేయను నేను ఆటోమేటిక్ మా బస్ వాళ్ళు బర్త్డే అందరికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కే చెప్పుకోరు మొత్తం వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రూప్లోకి చెప్పుకొని చేసుకొని నేను ఇక్కడ మణికొండ ఒక పని మీద వచ్చేసి లేట్ అవర్స్లో వస్తున్నాం పదకొండు నరకు నాకు ఫోన్ చేసారు మా బస్సుకి అని మా అన్న కొడుకు బాబాయ్ తొందరగా ఇంటికి ఎందుకు లేట్ అవుతున్నావు అని ఇది అంతా ఏం చెప్తారు నేను ఏమైందమ్మా నేను అనుకుంటున్నా తొందరగా అర్జెంట్గా పని ఉంది అంటే ఏదన్నా గొడవ గిడవ జరిగిందేమో నేను అనుకు మా బస్సులకు ఎంటర్ అయితే ఫుల్ పబ్లిక్ ఉన్నారు నేను పర్చన్ ఏమో గడబడ అయింది ఏదో అని చెప్పి పోయి చూసారా అక్కడ బర్త్డే కేక్ పెట్టారు నేను పర్చన్ సర్ప్రైజ్ అది ఫస్ట్ బర్త్డేలో ఇంత ఫాలోవర్స్ ఇంతమంది వచ్చారు నాకు తెలియకుండా అది ఇంకా సెకండ్ బర్త్డే థర్డ్ బర్త్డే నుంచి ఇంకా నేనే నా ఫాలోవర్స్ నేను చెప్పి ఇంకా అందరిని ఇన్వైట్ చేయడం అట్లా చేసుకున్నాను ఉండాలి <laughs> ఇంటికి పోయినా మంచిగా పడుకున్నామా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకో వేస్ట్ నిద్ర పట్టదు అట్లా అది వేస్ట్ లైఫ్ జీవితం అంటే అందరితో హ్యాపీగా ఉండాలి అది నేను అనుకున్నాడు సో మొత్తానికి లైఫ్ అంటే హ్యాపీగా తినాలి ఫ్యామిలీతో ఉండాలి అంత హ్యాపీ లైఫ్ చేసుకోవాలి అది సో హ్యాపీకి మించింది ఏది లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలా మంది కొత్తగా మ్యారేజ్ అయిన కపుల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మ్యారేజ్ అయిన టూ త్రీ మంత్స్ కి డివోర్సెస్ అయిపోతున్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ లేక అండర్స్టాండింగ్ లేక కదా సో అలా కాకుండా చాలా చక్కగా ఒక ఒక కపుల్ లైఫ్ టైం చాలా హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళ మధ్య ఎలాంటి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఒకరిది ఒకరు క్లియర్ గా చెప్పుకోవాలి నీ ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం కరెక్ట్ ఇద్దరు కలిపి ఒకటి చేసుకుంటేనే మనం హ్యాపీ లైఫ్ ఉంటుంది నీ నువ్వు పెట్టుకో నా నేను పెట్టుకో ఏదో అనుకుంటే అది పంచాలి మళ్ళీ అట్లా సో ఫైనల్ గా మీ ఫ్యాన్స్ అందరికి మీరు ఏం చెప్తారు లైఫ్ లో నన్ను చూసుకొని అందరిని ఇట్లా నాలాగానే కావాలని చెప్పుకుంటా ఎందుకంటే అందరికి మా ఇమ్మడి ఉన్న వాళ్ళకి అదే చెప్తా నేను ఎట్లా ఎదుగుతున్నా ఎట్లా చేస్తున్నా మీరు ఇట్లా అందరు ఉండాలి నా పక్క ఉన్న వాళ్ళ వీళ్ళకి ఇట్లా చెప్తా నేను నేను ఎట్లా అవుతున్నా మీరు అట్లా ఉండాలి నేను ఎట్లా గోల్డ్ వేస్తున్నా మీరు ఇట్లా అట్లా గోల్డ్ వేసుకోవాలి నా పక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లా నాలాగా గోల్డ్ మ్యాన్స్ లాగా ఉంటే నాకు ఫుల్ హ్యాపీ అట్లా మా రమ్న ఒక అయినా నాలాగా చూసి ఇప్పుడు కడం చేయించుకోండు ఒక గొలుసు ఇంత తోడు చేయించుకోండి నిన్ననే వేసుకొని తిరుగుతా అంటే ఆయనకు వాళ్ళ ఇంటి ఆమెన డబ్బులు ఏవో వచ్చినాయి ఇక అది చేయించుకోండి నన్నే అడుగు తేడికి ఏం చేయించాలంటే పూణలో నా ఫ్రెండ్ ఉంటే ఫోన్ చేసి డబ్బులు పంపించిండు తెచ్చి మొన్న ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అవుతుంది నేసుకోండి అట్లా నైన్ బట్టి టోల్ కట్టి నాలుగు ఉండాలి నాకు చాలా సంతోషం ఉంటుంది నేను ఇట్లుండి పక్కవులు బాగా లేకుంటే అంత బాగుండదు నాకు అందరు హ్యాపీ ఉండాలి నైన్ బట్టి టోల్ కట్టి నాలాగా మంచిగా ఉండాలి అది సూపర్ సో ఇలా నీ ఇంకా హెల్తీగా ఇప్పుడు ఏదైతే అప్కమింగ్ బిజినెస్ గురించి ఏదైతే అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుని అన్నారు కదా సో వితిన్ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్లో మంచిగా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి మా తరపు నుంచి మీ ఫ్యాన్స్ తరపు నుంచి మా వ్యూవర్స్ అందరి తరపు నుంచి కూడా మంచి బిజినెస్ మ్యాన్గా ఇంకా మంచి లైఫ్లో ఇంకా ది బిగ్ సక్సెస్ మ్యాన్గా సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ ఎలాట్ నలభై లక్షల మంది వీక్షిస్తున్న సుమన్ టీవీకి కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా ఇంకా ఎదగాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ టు సుమన్ టీవీ ఫర్ గెటింగ్ ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ Please keep watching, please keep subscribing.